Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Vini e hoje nós vamos falar sobre a saga do Nintendo Wii U. Desde o nascimento até a morte dele, vamos falar também sobre o desbloqueio e a emulação. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre as características dele. Uh, ele tem cerca de 1,5 um kg, possui um, PC, um CPU IBM PowerPC de 1.24 GHz, possui uma placa de vídeo da AMD semelhante à placa 4650 ou 4670 de desktop, que é a mesma que você usa no seu computador, só que ela tem é uma, placa, uma versão simplificada dessa placa, com menos unidades de processamento e com o clock menor também. Ele tem também 2 GB de memória RAM DDR3 da marca Hynix, Hynix e estima-se, não é oficial, não se sabe corretamente, mas estima-se que desses 2 GB o Wii U é, ele destina 1 GB para o sistema operacional que ele roda e o outro GB para os jogos. Ele possui uma ED RAM de 32 MB, 32 MB e possui, e como armazenamento interno, ele tem duas versões, ele foi, era vendido em duas versões, que eram de 8 GB e de 32 GB, isso memória, memória flash, semelhante aos cartões SD. Como armazenamento externo, é possível utilizar nele até HD de 2 TB, só que o HD tem que ser 2.0, é o suporte oficial dele, embora seja possível usar HD 3.0, é importante lembrar que a velocidade ele não vai ser da USB 3.0, ele vai trabalhar em modo 2.0 E para utilizar HD a gente precisa também usar um cabo Y Que eu pretendo fazer um novo vídeo futuramente para mostrar isso O cabo que é necessário para conectar o HD ali E oficialmente divulgado pela Nintendo, ele suporta cartões SD de até 32 GB Porém, eu pessoalmente já testei até com cartões de 64 GB e funcionou perfeitamente tem relatos também de gente dizendo que testou até com cartão de 128 e também funcionou isso eu não testei então não posso afirmar o tipo de mídia utilizado por ele é um disco em formato proprietário com até 25 GB de dados é, é muito semelhante ao DVD mas não é DVD é um formato próprio da Nintendo o Wii U ele não reproduz DVD e não reproduz disco de Blu-ray então esqueça ele como um aparelho multimídia, é, daquele que você pega para assistir um filme nele, por exemplo. Da mesma maneira que era possível com, o, com todos os, os Playstation a partir do 2, que sempre foi possível assistir filme, o Xbox também, né? Xbox 360, Xbox One... Na verdade, 360 eu fiquei na dúvida agora. Mas enfim, não é possível fazer isso no Wii U. Ele tem quatro portas USB 2.0, sendo que são duas na frente e duas atrás. O canal de áudio ele tem até seis, seis canais de saída através do cabo HDMI ou saída analógica, analógica através do Multi AV Connector. A gente tem a opção de conectar em TV mais antiga também, né? Ele tem todas essas opções de saída de vídeo aqui, tá certo? Uh, muito embora a maioria dos jogos eles rodam, pelo menos a, a TV detecta como 1080p. É importante lembrar que o Wii U não é capaz de gerar vídeos em Full HD. Então esse aqui é o nosso console. Ele consiste na... Aqui que é o console mesmo, né? Ele é um pouquinho maior do que o Wii. E no Gamepad, que é basicamente um tablet com botões. E esse é o Gamepad do Wii U. Em muitos jogos, você tá, o que tá, você está vendo na tela, você está vendo aqui também, tá, na TV e aqui. Então dá para até desligar a TV e jogar por aqui, vai funcionar. Alguns jogos a imagem fica na TV e aqui fica uma espécie de mapa. Alguns jogos até fica a imagem na TV e aqui não fica nada, fica só uma tela com, com alguma inscrição aí que não tem utilidade nenhuma. É só para dizer que estão usando a tela para alguma coisa. Ele possui retrocompatibilidade, o que é isso? É compatibilidade com os dispositivos que vieram antes dele. Então, ele possui retrocompatibilidade total com todos os jogos de Wii, 
Então, se você tinha um Wii, você pode comprar um Wii U e todos os jogos vão rodar nele perfeitamente. Claro, desde que você tenha os jogos originais, né? É, os alternativos é outra história. Ele tem compatibilidade total com todos os acessórios oficiais do Wii, como o Wii Remote, o Nunchuck, o Classic Controller, etc. Apesar de que o Controller Pro existe uma versão específica para o Wii U, tá? é uma versão, inclusive, uma versão Bluetooth. Não há, oficialmente, compatibilidade com jogos e acessórios de GameCube, ok? Um, porém, existe algum adaptador para se usar controle de GameCube no Wii U, existe uma maneira, entre aspas, alternativa de se utilizar jogos do GameCube no Wii U, tá? mas oficialmente não existe nada disso. É, ele tem uma compatibilidade com jogos muito grande, na verdade é uma biblioteca bastante abrangente, através do Virtual Console, que é, uma, é a loja virtual da Nintendo onde ela, onde ela vende jogos do passado. Por exemplo, você pode jogar jogos de Nintendo 64, de Super Nintendo, de Game Boy, de Game Boy Advance, muita coisa você pode jogar no seu Wii U comprando, claro, através da loja da Nintendo. E não é muito barato, tá? Para vocês terem uma ideia, é, o Super Mario 64, é, a versão que saiu para o Nintendo DS, do Super Mario 64, ela está à venda hoje por 9,99 dólares na loja da Nintendo. Então, para você pensar que é um jogo bem antiguinho, né? Isso aí são quase 40 reais. Quem está acostumado com a Steam, é, acha a loja da Nintendo muito cara. Vamos então agora a cronologia, as datas de lançamento do Wii U pelo mundo. Ele saiu, foi lançado né, no dia 18 de novembro de 2012, no Japão. Então, desde o lançamento inicial dele no primeiro país, ele estaria completando 5 anos de vida no final desse ano. No dia 30 de novembro de 2012, ele saiu na Europa. No dia 8 de dezembro ele saiu nos Estados Unidos. É, realmente aconteceu algo que não é muito comum, né? Ele saiu na Europa antes de sair nos Estados Unidos. Uma semana antes. Não sei por qual motivo. Mas nada supera o Brasil, que levou nada mais nada menos do que um ano para ter o lançamento aqui. Levou um ano depois que o Yu foi lançado no Japão para ele ter sido lançado oficialmente no Brasil. Bom, ele era lançado aqui... É, não era pela Nintendo oficialmente, tá? A Nintendo não, é, digamos que a Nintendo não tinha uma representação, uma fabricação nacional e tal. Era, era, era um console, era representado aqui, tinha garantia, tudo certinho, manual em português, mas o console era importado. Ele não era fabricado aqui, assim como é o PS4 e o Xbox One hoje. Ok. Porém, pouco tempo depois, um ano e pouquinho depois. A Nintendo, em janeiro de 2015, ela anunciou oficialmente o encerramento das atividades dela aqui no Brasil. Que não ia ter mais representação aqui e que ia embora. Deixando todo mundo, todos os fãs brasileiros órfãos, né? Porque isso ia tornar cada vez mais difícil a gente encontrar jogos, consoles, acessórios, etc. E fazer o preço subir, inclusive. Se bem que o preço oficial praticado aqui era bem alto. Jogos no mercado livre, de Wii, jogos de Wii U no mercado livre nessa época chegavam facilmente a 300 ou mais reais. Quem está acostumado com PS4 Xbox One hoje, que compra muitos jogos na faixa de 100 a 150, sendo que algumas raras exceções aí, se quiser comprar um, um jogo fodão no lançamento, vai pagar 200 e alguma coisa. No Wii U era meio que padrão, custar acima de 200 para qualquer jogo. Então. Era muito comum encontrar jogos até 400 reais nas lojas. Um valor bem absurdo mesmo. O Wii U teve bastante grandes jogos. Então nós vamos agora ver alguns dos jogos mais é, famosos, que mais fizeram sucesso. O primeiro que a gente vê aqui é o Super Mario 3D World. Foi lançado em novembro de 2013. Olha, é um jogo muito bom. Eu, eu joguei esse jogo até o final e achei ele excelente, o visual é muito bonito do jogo, ele é muito divertido o Mario tem poderes novos e, e enfim, é indescritível, você precisa é, jogar para conhecer o próximo grande jogo que a gente vê aqui, na verdade não é um grande jogo do Wii U 
né? E esse jogo, o, o, o Legend of Zelda Wind Waker, ele foi lançado pro Gamecube lá atrás. Aí, depois do Gamecube veio o Wii, depois veio o Wii U. O que, que a Nintendo fez? A Nintendo tem esse costume. Ela remasterizou esse jogo em HD, tá? em alta definição. Não é Full HD, é HD. E relançou ele pro Wii U. Mas olha, o jogo ficou lindo. Esse eu não terminei, mas eu joguei um pouquinho. É um jogo lindo, como vocês podem ver por essas imagens aqui. Não dá pra ter uma noção real, porque a imagem tá menorzinha e tal. Mas muito bonito mesmo. O próximo jogo, esse sim, ele já foi lançado em maio de 2014. Que é o Mario Kart 8. Esse jogo aqui, quando foi lançado, foi um estrondo. Vendeu muito. Fez, a, fez vender bastante Wii U também. Na Europa, chegou a esgotar os Wii U's que tinham disponível, disponíveis nas lojas na, na, naquela época. Então, quem, que, quem queria comprar o console por causa desse jogo, não tinha o console ainda, estava difícil de conseguir, porque esse jogo fez vender muito o console. E vendeu muito também o jogo como um todo. É claro que não foi suficiente para salvar o Wii U, que estava tendo vendas muito baixas desde o início. Tá? Nós temos aqui também... Muitos outros jogos legais Eu citei só alguns dos jogos principais ali antes Porque são jogos principais, os jogos da Nintendo É claro que teve muito jogo bacana Como jogo do Batman, jogo Lego Só que esses jogos, eles não são exclusivos do Wii U Você tinha acesso a eles é, no, 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 nos Playstations, nos Xbox No computador Então, por isso que eu não, não falei sobre jogos que são multiplataformas multiplataforma, mas uh, os jogos da Nintendo lançados foram excelentes, aqui vocês podem ver vários jogos inclusive nós vemos também é, alguns bundles o que são bundles? Eles são versões do console onde vem uma caixinha personalizada e acompanha determinado jogo, no caso do Zelda aqui que vinha com Zelda Wind Waker HD uh, uma coisa interessante é que até o Gamepad ele tem um um detalhezinho dourado aqui, ó, que não dá pra ver nessa foto, mas se vocês pesquisarem por essa versão da internet, vocês vão ver que o gamepad dele é bem bonito e tem as versões branca e tal também, versão de 8GB okay. mas vocês viram que aquele último grande lançamento que eu coloquei ali era de quando? 2014 agora em 2017 Cinco anos depois, saiu um jogo que talvez seja o mais esperado do Wii U. O jogo mais esperado de vários anos. Um grande lançamento. Alguém aí arrisca que jogo é esse? Bom. É o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ele foi lançado no dia 3 de março de 2017. Gente, jogo impressionante, jogo muito bonito, jogo muito divertido. Vale a pena conhecer esse jogo, é muito legal Então se você ainda não jogou esse aqui Faça um favor a você mesmo se você, Principalmente se você gosta de Nintendo Gosta de Zelda, joga esse aqui tá? Até deixa o Wind Waker É bom, mas Se for pra escolher, deixa aquele pra trás e joga esse Esse, aqui, esse jogo aqui é, nossa, é, muito, é muito bom Eu não vou nem, nem falar muito mais A respeito disso, porque É um jogo muito bacana Não quero estragar nada Galera, para que esse vídeo aqui não ficasse muito grande, eu resolvi dividir ele em duas partes, tá ok? Essa parte que você acabou de assistir agora foi a parte 1. Não deixe também de acessar no meu canal e assistir a parte 2. Se você gostou desse vídeo aqui também, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe também as suas impressões, as suas opiniões, experiências nos comentários. Muito obrigado por assistirem e aguardo vocês lá na parte 2. Falou!